Olá pessoal, mais um vídeo aqui com vocês, eu quero deixar registrado para você nesse vídeo algo que aconteceu comigo ontem, eu estava hum, precisando de, um, de uma parte, estava muito difícil, muito difícil mesmo, e eu cheguei a conversar com a pessoa e... Ela não me deu, sabe? Não me deu esperança. Disse que poderia, para resolver tudo, poderia demorar até um ano, dois anos. Isso foi na parte da manhã. Fiquei muito triste, porque... Né, a gente... As coisas é tão difícil. A gente conquistar as coisas é tão difícil. É uma luta, né, gente? E, sabe? Eu, quando ela me deu a notícia, por volta das dez e meia da manhã, que se não tinha... Não tinha resposta, não tinha posicionamento sobre nada que ia acontecer. A tristeza me tomou muito grande. E aí eu fiz uma coisa que eu confesso a vocês, que eu tenho conversado com Deus mais assim dentro do meu carro, às vezes em pé mesmo, andando, sabe? Não tenho mais assim, devido a tantas coisas que aconteceu na vida da gente, a pandemia, né? Muitas coisas que a gente viu acontecer nas igrejas, que nos fizeram, me fez refletir muito. Templos de 5 milhões, 10 milhões. E às vezes você conhece um irmão, uma irmã que mora num barraquinho de madeira tão humilde, quando cai uma chuva, molha tudo dentro. A gente fica pensando, né? As coisas são tão injustas. Que tudo, eu posso estar errado, sei lá. A gente vê que no nosso país, tem a interpretação da Bíblia, né? Cada um tem a sua interpretação, cada um é, pega a, sua, a parte que lhe interessa, né? ele cabe, ele, cada um né, tem o seu jeito de ser. E eu, eu fiz um... Eu, naquele momento que a pessoa falou para mim que não tinha nem posicionamento quando aquilo ia ser resolvido, eu fiz uma coisa que muito tempo eu não, eu não vinha fazendo, sabe? E eu dobrei o meu joelho e falei com Deus. Falei, Senhor, nós vivemos um tempo tão difícil. Quantas coisas boas eu vi nas viagens, nas orações. Que servir a Deus para mim é isso, né? Você está onde está a pessoa que precisa, o necessitado. Isso é servir a Jesus Cristo. Porque ele mesmo disse, né? É, que muitos virão até mim naquele dia e vão dizer, Senhor, em teu nome eu preguei, toquei, cantei profetizei, orei, e ele disse que dirá assim, né? Apartai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço, vós que praticai a iniquidade. Mas como assim, Senhor? Eu estive todo dia dentro do templo, aí Jesus vai dizer, né? Porque eu tive fome, não me deste de comer, tive com frio, não me vestiste, tive enfermo, não foste me ver, preso, não me visitaste, fome, sede, e aí, apartai-vos de mim, Jesus vai dizer, né? Então, eu fiz uma oração, gente. Mas eu falei, muito tempo eu não, não fazia, sabe? Eu falei, Senhor, tantas coisas difíceis nós estamos vivendo, nós passando. Igreja se envolvendo em política, templos milionários, riqueza. Né, compras de terreno, construções, de briga, pastores milionários com aviões de 50 milhões, casas, fazendas, tudo aquilo que o seu filho Jesus Cristo, não, não foi isso que ele pregou, não que é errado a gente buscar uma vida melhor, né, uma condição de vida melhor, não que seja errado, mas a, a, é o meu modo de entender a igreja, né, a igreja, Jesus Cristo, as instituições, Deveria se voltar somente para o... Se todas as igrejas se juntassem né, para ajudar, acho que não haveria fome no nosso país, sabe? Mas, infelizmente, as igrejas elas só ajudam se você fazer parte daquela igreja. Tem algumas igrejas que não são assim. Pessoas, tem pessoas dentro dessas instituições que não são assim. Ajuda todas, todas as pessoas, é, independente da religião. Mas os ensinamentos das igrejas é que ajudar somente quem é da, da sua igreja, né? da, sua, da, sua, da sua crença religiosa, nas suas doutrinas, nos seus dogmas. 
E eu fiz uma oração, gente. Eu falo pra você, gente. Eu me... falei, Senhor, eu precisava tanto resolver isso. Eu precisava tanto resolver isso. E eu faço um voto aqui pro Senhor. Se o Senhor resolver isso pra mim hoje, eu já tava esperando isso aí já, gente, mais, mais de dois anos e pouco já. Então, quase três anos. E a pessoa disse pra mim que não tinha como resolver. Eu falei, eu falei, eu orei e falei assim, Senhor, eu preciso do sinal. Porque é, não, não é só de viver, não é só de pregar, não é só de palavra. Né? Não é, tipo, tem hora que a gente precisa ver Deus. Tem hora que a gente precisa alcançar algo de Deus. E eu gosto de fazer esse tipo... Eu fui sincero, eu não gosto de fazer desafio, de fazer não questionar Deus, de pôr Deus na parede, não. Eu fui sim, eu preciso ver o milagre, porque a nossa fé está abalada, sabe? Tantas coisas que a gente viu, e a gente vê hoje como que está a situação do nosso país, a falta de... A falta da, da presença de Deus, da glória de Deus dentro das igrejas, dos templos, nos homens, nos líderes, nos pastores, nos presbíteros. Poucos são aqueles homens que têm aquele prazer, aquele chamado, sabe? Que se dedicam mesmo para aquilo que, ele, que Deus lhe confiou, aquele chamado de ministério, de prazer de visitar o órfão. Você vê quando o pastor ele fica rico, o ancião, o cooperador, o presbítero da igreja, missionário, ele fica famoso e rico, eles param de fazer aquilo que foi o ensinamento de Jesus. Eles não visitam mais o pobre, a viúva, os enfermos, necessitados, né? Isso é a essência de tudo, né? Não existe mais nada importante do que fazer essa parte. Foi o que Jesus nos ensinou, né? Quando ele via alguém doente, né? Ele ia até o doente. Muitos vinham até ele também. De nenhuma maneira ele dispensava, né? E eu fiz, Senhor, eu preciso de um sinal hoje, sabe? A gente está tá tanta coisa acontecendo. Eu preciso que o Senhor me dê um sinal hoje. Eu resolver essa... Se o Senhor resolver essa casa para mim hoje, hoje, eu faço um vídeo louvando e glorificando o teu nome para o Senhor ter me ouvido. Irmãos, é coisa de Deus que eu não tenho como explicar, sabe? Eu tinha falado com a pessoa 10 e meia, gente. Eu tinha falado com a pessoa 10 e meia. E ela pediu para me mandar até a xerox do documento dela, dos meus documentos antigos, para ver se... Gente, que ela falou que poderia resolver só o ano que vem. Eu fiz aquela oração e falei assim, eu preciso do sinal hoje. Se o Senhor me der essa, resolver essa situação para mim hoje, Senhor, eu faço um vídeo glorificando o Teu nome, faço um voto diante do Senhor, que eu faço esse vídeo dizendo que o Senhor fez na minha vida, que o Senhor é bom. Irmãos, não, é uma coisa que não dá para entender, é assim que é coisa mara, maravilhosa, dá pra, é magnífica, é lindo demais. Irmãos, passou uma hora e meia dessa oração, uma hora e meia, aquela mesma pessoa que eu perguntava de semana em semana, como é que estava a situação? Perguntava quase toda semana, ela sem previsão. Eu tinha acabado de falar para ela uma hora e meia atrás. Ela falou assim, não tem previsão. Uma hora e meia depois ela me ligou e falou, Júlio, eu não sei o que aconteceu. Ela falou assim, eu não sei o que aconteceu. Mas parece que resolveu a situação. <risos> Gente, foi uma coisa que eu fiquei muito feliz. Ontem eu fiquei maravilhado. Ontem, Ontem eu senti bastante a presença de Deus. Porque a gente vê que Deus, Ele é o mesmo, gente. Deus, Ele é o mesmo, fiel para aquele que, sabe? Aquele que o ama, aquele que, que tem prazer na tua lei. Esse prazer somente em amá-lo, em adorar, que, sabe? Não preso a dogmas, a doutrina, a religiões, a status, a ritos, rituais, a costumes. Mas aqueles que adoram o Espírito em verdade, o Senhor, uma hora e meia, eu fiquei, eu fiquei bobo, gente, eu fiquei bobo, porque eu, eu, eu fiz, Senhor, eu preciso dessa causa, se eu me dê essa causa hoje, eu faço um voto que eu preciso ver um milagre, eu preciso que o Senhor mostre que o Senhor está na minha vida, que o Senhor é bom, que o Senhor é o mesmo Deus onde, hoje, eternamente. Gente, uma coisa que estava quase três anos, eu fiz uma oração uma hora e meia depois, gente, eu, você não tem, só tem que agradecer a Deus, gente. Às vezes nós vamos deixar, deixando que a ira, que a raiva, que a revolta, que a tristeza, que a angústia, a desilusão vai, vai enraizando dentro de nós, vai tomando conta dentro de nós e nós deixamos de olhar, levantar os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração. Como disse o salmista, né? eleva os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro. E nosso socorro vem de Deus. Às vezes Deus está nos esperando para um encontro, para um abraço, uma visitação. E nós estamos correndo. Não deixe, gente. Não permita que a ira, que a revolta te afaste de Deus. Confia nele. 
e Ele tudo fará na minha e na vossa vida. Deus abençoe, fique com Deus, um grande abraço. Se eu te fiz paga esse voto que eu falei que se eu me desse essa causa ontem, eu faria um vídeo te agradecendo e Deus deu essa causa na minha mão. E confie que a tua causa pode ser tá difícil para o homem, mas para Deus nada é difícil, nada é impossível. Onde a mão do homem não alcança, a mão de Deus alcança. A sua causa é justa, o Senhor fará justiça na vossa causa, tá bom? Antes de compartilhar esse vídeo com vocês, eleve os teus olhos para o monte. De lá vai vir o teu socorro, o teu socorro vai vir do Senhor. Não deixe de nada te afastar da presença de Deus. Não permita que nada nem ninguém te afaste da presença de Deus, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, fiquem todos com Deus, um bom final de semana.